به نام خدا سلام امروز میخوام توی ادامه پروژمون یه چتروم ساده برای پروژمون تر کنم من تا امروز قسمت های عمده سایت هم رو تر کردم الان میخوام تقریبا روی سایت بار سایت هم گوشه کناری سایت هم نوار کناری سایت هم یه چتروم خیلی ساده طراحی کنم با استفاده از یه سری کدای اسپی.نت که تقریبا میتونم بگم که ما میخوایم یه اسم کاربر ازش دریافت چه یه متن کاربر ازش دریافت چه با استفاده از تکس باکس همون و با یه دکمه اینا ارسال شه توی اون صفحه چتروم یه سری دیتابیس هم درست میکنم یه دیتابیس درست میکنم که توی اون جدول آیدی و همون نام و متن چتمون قرار بگیره خیلی میخوام ساده باشه در واقع من نمیخوام چتروم درست کنم میخوام یه بخشی و کنار سایت هم داشته باشم تا اون رو یه در واقع مثل بخش نظرات میمونه کنار سایت هم در واقع یه نظر سنجیه اون گوشه سایت هم یه حالت چت داشته باشه نمیخوام از ایجکس و چیزای دیگه هم استفاده کنم مثل اینکه مثلا همون لحظه صفحه ریفرش نشه به فرض الله مثلا کاربر چند دقیقه بعدش اومد یا مثلا یه صفحه دیگر رو واز کرد بتونه چت های کاربر های دیگر رو ببینه نمیخوام خیلی شلوغ باشه چت رو هم که دیتابیس هم هم فشار بیاد پس میخوام یه کار خیلی ساده درست کنم واسه اینکه این کار ساده رو درست کنم هم اول میام دیتابیس هم رو درست میکنم بعد کوئری می نویسم برای دیتابیس هم بعد اینکه کوئری ها رو نوشتم میام توی صفحه سایت هم اونا رو فراخونی میکنم و در نهایت اون چت رو هم ازش بهره میبرم سایتی که ما ساختیم این هستش حالا چتروم هم کجاش میخوام قرار بدم دسته بندی که هستش پیوند ها هم هستش آمارم که حالا توی جلسات آینده درستش میکنیم بین پیوند ها و آمار میخوام یه بخش چتروم درست کنم پس برای این کار میام توی مستر پیجم اول از همه مکانی رو که میخوام چتروم رو توش قرار بدم تعیین میکنم من میخوام توی اون بخش دایویژن رایت هم توی کانتینر هم. توی بخش رایت هم ما توی رایت کدایی آماده کرده بودیم رایت بالا برای عنوان بخش بود رایت وسط مت بود رایت پایین هم که یه خط یه خط بود که اون پایین بخش اون قرار بگیره پس من اینو کپی میکنم اینجا و بعدش هم بی آر میزنم حالا اینجا پیست میکنم خب ما به اون چیزی که میخواستیم رسیدیم حالا توی بخش رایت بالا یعنی عنوانش بین تگای اچ قرار میدم چت رو حالا این وسطش قراره که ما بیایم متنای چت و اون تکست باکس هامون رو فراخونی کنیم حالا اینجا قرارش میدم قبل از اینکه برم کارهای دیگه رو بکنم میخوام دیتابیس هم رو تراحی کنم به چه صورت دیتابیس هم رو تراحی میکنم میام توی بخش سرور اکسپلورر و توی دیتابیسی که برای بخش های مختلف سایت هم ساختم 
این ASP.NET DB که حضور ذهن دارید برای یه ادمین و کاربرا بود در واقع یوزرای من و نقش هاشون اینجا تعریف شد تو این تیبل ها حالا میخوام برم سراغ دیتابیس اصلی که مدیریت محتوای سایت هم اینجاست میام روی تیبل کلیک راست میکنم و اد نیو تیبل رو کلیک میکنم ما میخوایم سه تا ستون بذاریم که در واقع مقادیر چت من سه تاست کلیدش میشه آیدی کلید اصلیش آیدی هستش و یه دونه یوزر نیم میخوایم برای چت و یه دونه هم متن اون چتیه که اون شخص داشته همین سه تا کفایت میکنه به نظرم میتونیم حالا لینک و این چیزا هم بهش اضافه کنیم که حالا نیازی نیبینم میخوام سبک باشه ساده باشه پس میام توی کالم نیم می نویسم آیدی چت آیدی چت دیتا تایپش رو قرار میدم اینت میخوام یک دو سه باشه الان آزش میخوام خالی نباشه و آیدنتیتی اسپیسیفیکیشن رو یس yes میدم به این دلیل که میخوام اوتوماتیک به هم آیدی بده اینکریمنتش یک باشه یعنی یک واحد یک واحد افزایش داشته باشم و آیدنتیتی سید هم برابر یک یعنی از یک شروع شد خب آیدی چت رو ست پرایمری کی رو براش قرار میدیم تا کلید اصلی شناخته بشه توی این جدول آیدی چت رو ساختیم یه دونه یوزر چت میذارم که یوزر نیم شخص چت کننده باشه شاید بخواد فارسی بنویسه پس انورکر پنجاه فکر میکنم مناسب باشه پنجاه نه صد بهش بده نه همون پنجاه بهتر کوتاهتر و شنیدتر خب بعدش چی؟ تکست چت هستش چی بذاریم؟ تکست بذاریم آره دیگه تکست چت و انورکرش هم قرار میدیم انورکر برای کارکتر فارسی مناسبه ما اینو قرار میدیم برابر دیویستا الان آزش هم بر میداریم خب جدول من آماده است میام سیف میکنم اینو حالا choose name enter a name for the table چی بذاریم اسمشو میذاریم tbl underline chat همین ساختاری که این ور رایت کردیم و ادامه میدیم tbl underline chat اوکی رو میزنم منتظر میشم اضافه شه تا بریم سراغ کوری نوشتن توی دیتا ست tbl chat خب ما ساختیم tbl chat رو الان وقتشه که برم برای این جایی برای این جدول تیبیل چت هم تیبل آدابچر و دیتا ست تعیین کنم میرم توی سولوشن اکسپلورر از بخش اپ کود ملازم میفرمایید اینجا رو از بخش اپ کود هم میتونم دیتا ست هایی که قبلا تعریف کردنم رو ملازم کنم میام روی نام پروژم اینجا کلیک میکنم اد نیو آیتم رو می فشارم و دنبال دیتا ست می گردم دیتا ست رو می بینم خب ما اینجا چه ساختاری داشتیم فقط اسما رو می زنیم. پس می نویسیم دیتا ست چت دات ایس ایس دی و اد رو می زنم گفته که می خواهی توی پوشه پی پی کود باشه یس می زنیم اضافه میشه دیتا ستش به پروژم اضافه میشه صفحه که ملاحظه میکنید صفحه که ما میتونیم توش دیتا ست رو تعیین کنیم کلیک راست میکنم روی این صفحه اد رو میزنم و حالا میخوام تیبل آدابتر اضافه کنم برای کوئری نویسی SQL برای جدبرم که بخوام یه ارتباطی بین 
کد های ASP و C شارپ هم و دیتابیس هم ایجاد کنم از طریق این دیتا ست اولین بحثی که ما داریم اینه که تیبل آدابتر کامکوریشن ویزارت هست که ما تعیین میکنیم که توی دیتابیس کانکشن استرینگ یا همون ویب کان فیگمون باشه نیکست میکنیم حالا اینجا یوز اسکیو استیتمنت رو میزنیم و کوئری بیلدر توی کوئری بیلدر ما اد تیبل باید بکنیم کدوم تیبل انتخاب میکنیم تی بیل آندرون چت ادش کردیم حالا چیکار کنیم حالا باید کوئری رو بنویسیم من چی میخوام اول از همه میام کل اون چت هایی که میخوام رو در میارم در واقع اون کل اون چت هایی که میخوام رو لیست میکنم برای که مدیریتشون کنم شاید توش بیادبی باشه شاید چیزی باشه کل اون چت ها رو توی یه صفحه مدیریت میخوام پس میام همه رو انتخاب میکنم سلکت کن همه رو از جدول تی بیال چت بعد مرتب سازیشون به چه صورت باشه در واقع سورت تایفشون دیسندینگ باشه از آخر به اول بیاد اونی که آخر سر بوده اول بیاد خب ما کود اسکیلمون رو نوشتیم بریم بر بعدیش این اولی شد اسم اینو بذاریم نکس رو میزنیم اسمش رو میذاریم فیل آل چت گیت دیتا آل چت و نکست میزنیم تا ساخته بشه همه رو ساخت در چه فینیش رو میزنیم حالا تیبل آدابتر من مرحله اولش رد شد ما دو تا کوئری دیگه نیاز داریم بنویسیم یه کوئری میخوام بنویسم برای اینزرت کردن چت در واقع من میخوام به چت اضافه کنم میخوام چت کنم باید اینزرت کنم اضافه کنم و یه دونه هم برای بخش مدیریت دیلیت باید بکنم پس یه دونه دیلیت و یه دونه اینزرت اضافه میکنم ویرایش اینا نیاز ندارم همون دیلیت و اینزرت و که دیتال چت کافیه من میام اینجا اد کوئری رو میزنم یوز اسکیل استیتمنت و اینجا اینزرت رو انتخاب میکنم نیکست میزنم کوئری بیلدر گفته که اینزرت این دو تیبل چت ولی یوز یوزر چت و تکست چت کاملا درست و اوکی رو میزنم نیکست میکنم مینویسم چی اینزرت چت و نیکست رو میزنم دومی ساخته شد بریم سومی دیلیت یوز اسکیل استیتمنت دیلیت نیکست گفته چی دیلیت فرام تیبل چت به شرطی که آیدی چت برابر با اون آیدی که ما گفتیم باشه بله نیکست رو میزنیم و مینویسیم دیلیت چت فیش سیار علی میام سیوش میکنم این رو و کارمون تموم میشه اینجا حالا میام توی مستر پیج توی ساید بار جای آمار بازدید که تغییرش دادم توی من اینجا الان تغییر دادم دیگه توی آمارم یه دونه دیگه درج کردم بالاش چت رو الان من باید بیام اینجا یه دونه دیتا لیست میخوام بذارم ما توی اسپیدادنت دیت... یه دونه توی بخش دیتا هامون دیتا لیست داریم میتونیم با استفاده از اون مقادیری که توی جدول های دیتا بیسمون هست رو نمایش بدیم حالا میام این نمایش رو میدم میام توی خب نیمدیم میام توی مستر پیجم
site.master توی سایت داد مسترم بخش چت کجاست چت رو هم اینجاست حالا اینجا من باید دیتا لیست هم اضافه کنم میام جا و یه دونه دیتا لیست از تول باکس اضافه میکنم خب اول میام نام دیتا لیست همو میذارم دیتا لیست چت آیدی شده در واقع این از این بعد توی مرحله بعدی میام چوز دیتا سورس نیو دیتا سورس منتظر میشم تا حالت ویزاردی من ظاهر بشه بعد از منوی که میاد توی حالت ویزاردی آبجکت رو انتخاب میکنم و نامش رو میذارم آبجکت دیتا سورس چت و آکی رو میذارم گفته که آبجکت رو انتخاب کن من تیبل آدابتر چت رو انتخاب میکنم چت تیبل آدابتر همون تیبل آدابتری که برش ساختیم حالا از توی اون تیبل آدابترم اینجا کدوم <تصفح> انتخاب کنم میام و میخوام نمایش کلی داشته باشم از چت ها بدون آپدیت بدون اینزرت و بدون دیلیت و اینجا نمایش کلی از چت هام داشته باشه ما این چیزمون چقدر style.css رایت همون کلن چقدره دیویست و چهل تاست رایت همون اینجا ما ویدیو شو بیدیم چقدر بیدیم خوبه دیویست و سی مثلا خوبه این از دیویست و سی خب الان خوب شد دیگه فکر میکنم حالا دیگه چیکار کنیم براش خب فعلا تا همینجا داشته باشیمش بیایم ادامه بحث رو داشته باشیم اینجا ما یه دونه تکست باکس میخواییم واسه اینکه که چطمون رو اضافه کنیم یه تکست باکس دیگه میخواییم اسمش رو اضافه کنیم یه دونه دکمه هم میخواییم میام از بخش استاندارد تکست باکس یوزر نیم اول اضافه میکنم یا نه اینو میمندم بعد اینو بذارم توی یه تیبل و این که تر بشه توی یه دونه تیبل اینا رو میذارم میام سورسم کجاست اینجاست خب ما اینا رو توی یه دونه دیو دیگه میذاریم دیو و کجا دیو رو ببندم بیا پایین این چیه آه. خب میام همین اینجا میبندم ایش مثلا خب حالا چیکار کنیم این هم بیا تکم حالا چیکار کنم؟ میخوام بهش استایل بدم الان سیوش میکنم 
بهش استایل میدم من وقتی چت ها میاد میخوام یه اندازه ثابتی داشته باشه مثلا من 100 تا چت اونجا دارم 100 نفر اومدن چت کردن اون بالا تا این پایین میخواد برای من چت داشته باشه یعنی یک دو سه چهار پنج شش همین جوری بیاد پایین نمیخوام اونجوری باشه میخوام یه ارتفاع مخصوصی داشته باشه مثلا 100 پیکسل ارتفاعش باشه طولش هم دیگه 20 تا که اون بغل سایت هم باشه بعد این بغل با یه دونه اسکرول بار من بیام اینا رو بکشم پایین آروم آروم اینا رو ببینم من بخوام این کارو بکنم یه دونه دیو تعیین میکنم که ملاحظه کردین یه دونه دای ویژن گذاشتم اونجا حالا با استفاده از خاصیت اورفلو یا اورفلو که حالا به منظور به معنی سرریز هستش توی ساختمان داده ما خیلی داشتیم اینو به معنی سرریز شدن در واقع وقتی زیادتر از حد میشه بیاد اسکرول بار رو قرار بده در واقع بیشتر از اون 100 پیکسل شد یه دونه این نوارایی که میشه با این کشید یعنی پایین تر میشه کشید اسکرول بار میگن اونا رو یه دونه اونا بذارم چجوری این کدو بنویسم میام توی دیوی که برش تعین کردم استایل برای کد نویسی CSS قرار میدم و توی استایلم می نویسم overflow overflow برابر باشه با چی بذاریم اوتو میذاریم خودش اوتومات تعیین کنه برام overflow رو ما overflow خاصیت های دیگه شو داریم مثلا overflow x توی محفر x ها برای ما overflow رو اوتو میکنه یا به فرض overflow y داریم توی محور y ها ما فقط محور y ها رو میخوایم ولی حالا اوتو گذاشتم که توی دو حالتش به من اون اسکرول بار رو بده که خدا اینا که قالب سایت هم به هم نریزه میام ادامه میدم ویدش رو میدم چقدر وید یا همون طول یا همون طولش باشه چم بدیم طولو مثلا میرم دیویست و سی فیکس و هیت هایت رو میرم سی ست فیکس حالا اینو تغییر میدمش بعدا خب این شد استایل هم یه دونه دایرکشن هم بهش میدم البته دایرکشن رو همین توی چیزش هم داریم این دیو این هم دایرکشن این دیو رایت تو لفت آرتیه این هم از این داستانه حالا تقریبا آماده است دیگه میام اینا رو هم اینجا ور میدارم میذارم اینجا حالا یه دونه تیبل میخوام درست کنم برای چی؟ این شکلش هم حالا عوض میکنم به زید اولین چت هم رو بذارم بعد شکلش رو از توی آیتم تمپلیت هم تغییر میدم میام یه دونه تیبل میذارم تیبل ما سه تا سطر داریم با دو تا توش ستون اینو دوباره اینا تکرار میکنم اش همین پایینش خب این شد واسه نام کاربر که چت میخواد بکنیم واسه متن چت و پایینش هم یه دونه تی دی برای چی بذاریم دکمه میذاریم یه دونه هم باشه برای دکمه خب خب این از این حالا چیکار کنم من بیام تکست باکس هم رو اضافه کنم الان به این جد بدم مهمترین بحثمون یه دونه تکست باکس فر میدارم میندازم اینجا اسمش رو میذارم چی تکستی آن دلان یوزر نیم مثلا تکست 
txt underline username ensure id ویدویتش هم که همین دیفالت خوبه اینجا چی بنویسیم بنویسیم نا no. و اینجا می نویسیم مت توی تی دی بعدی هم آیدی رو قرار می دیم برابر با تی اکس تی آندرلاین تکست مهدنش حالا می آم یه دونه دکمه هم این پایین اضافه می کنم توی آخرین تیلور روم تیبل رو همین مخفف تی آر هستش توی تی دیش باتن رو میذارم با آیدی چی بنویسیم بی تی این آندرلاین چت و تکست این رو قرار میدم با چی بنویسیم ارسال چت مثلا آره. ارسال ارسال پیام نه همه ارسال خوبه خب این هم از این و سیف میکنم اینو ببینیم چی شد خیلی هم بد واسه این که بهتر شکارم میام یه دونه سنتر میذارم این پایین این اولش رو میکشم میبرم پایین دیو رایت وسط اینجا سنتر اینجا شروع شه تا انتهای این دیو اینجا حالا چی کار کنیم بریم کدمون رو بنویسیم یا اینکه اول این استایل این رو کپی میکنیم آره استایل این اول کپی کنم استایلی که برای این دیف نوشتم و میام برای این تیبل هم خوصان چون دایرکشنش هم خیلی مهمه اینجا پیس میکنم استایلش اوورفلو نمیخواد چون تو این دیگه سرریز شدن نداری ویدو ویدو هیتش اوتومات باشه آره اصلا استایلش رو نمیخواد همین دایرکشنش بس چی شد؟ خب الان من راضیم یه ذره این بیاراش هم کم کنیم چه خبره مثل یه دونه فکر میکنم زیادش هم هست خب حالا یه ریفرش بکنیم این چه شکلی شد این سایت هم. الان وقت اینه که من بیام کد چیزم رو بنویسم کد ASP که برای این دکمه میخوام بذارم بنویسم وقتی که روی دکمه کلیک میکنم ارسال شده یه پیامم در واقع این دکمه اوه آره خب الان من اینا رو دارم زمانی که من این دکمه ارسال رو زدم برای من به اینم بکنیمش بولد نمیخوام ایتالیک نمیخوام خب نیمش رو میذاریم تا آما فونتش خب 
خب اینو سیوش میکنم ببینیم بریم به کد نویسیمونو بکنیم برای دکمه ارسال دوبار روی دکمه کلیک میکنم تا وارد رویداد کلیک دکمه بی تی این چت بشم ملازم میکنید پراتکتد وید بی تی این چت کلیک الان من وارد رویداد کلیک این شده قبلا برای کلیک دکمه سرچ و پیج لود مثل اینکه کد نوشته بودیم برای کلیک نوشته بودیم توی مستر پیج برای سرچ کلیک میام کدی که میکنید با سیم بنویسیم اول از همه اول از همه میام اون جدول هم رو فراخونی میکنم تیبل آدابتری که برای جدول چت درست کردیم و فراخونی میکنم چه جوری؟ مینویسم چت تیبل دیتا آدابتر چت تیبل آدابتر دات تیبل آدابتر حالا یه متغیر جدید باید دوستش تعیین کنم میگم چت تیبل آدابتر مخفف می نویسم برابر نیو و چت تیبل آدابتر پرانتز بازو بست من الان فراخونی کردم کدم ها. حالا وقت اینه که بیام از کوئری یا متد اینزرت استفاده کنم که توی این تیبل آدابتر هم بودش میام و در ادامه می نویسم که نام متغیر رو فراخونی می کنم و بعد از این متغیرم چت اینزرت رو درست نوشتیم chta dot الان باید یه دونه اینزرت چت رو هم بده ایناش بعد حالا اینزرت چت توی اینزرت چت چی ما داشته باشیم یه دونه استرینگ واسه یوزر چت یه دونه استرینگ واسه تکس چت خودش هم به ما گفته استرینگ یوزر چت رو میام از تکست باکس یوزر نیم از بخش تکستش درخواست این است و دیگه چی میام تکست چت هم هم از تیکستیه تکست دات تکستش میخوام و تموم کار الان این زرت همونم تموم شد حالا بعد اینکه این زرت کرد ما باید توی همون دیتا لیست همون نمایش بدیم اون متنی رو که کاربر نوشته میگیم از دیتا بایند استفاده میکنیم مینویسم که دیتا لیست دیتا لیست چت دات متد دیتا بایند چون متد تش باید پرانتز باز و بسته هم بذارم و اینجا بهمون نمایش میده در واقع دیتا بایند میکنه اون متنی رو که نوشتیم بهمون نمایش میده توی دیتا لیست بعدش چی کار کنم؟ بعدش میام اون تکست باکس ها رو خالی میکنم میام می نویسم که txt.username مساویه با خالی txt.textش چه این کار دارم میکنم؟ واسه اینکه اگه دوباره خواستم یه متنی توی چت بذارم هزیت نشه من .text این رو نذاشتم بسیار عالی الان با این کد من میتونم به راحتی یک چت رو روی سایت هم بذارم ببینید رفرش میکنیم ببینیم چی میشه خب منتظر میشیم تا لود بشه سایتمون من میتونستم از ایجکس و اینها هم استفاده کنم ولی چون سادگی و حد نظرمه دیگه استفاده نکنم حالا نام و متن رو داریم توی بخش نام می نویسم تورج ارسال 
امین فر و مت هم می نویسم سلام و ارسال رو میزنم ویتینگ منتظر میشم تا برسه به دیتابیس هم بعد ملاحظه میکنید که توی چتروم من اومد اما این دلخواه من نیست باید قالبش عوض کنم برم توی سایت دات مسترم و همون بخش چتروم هم کوی اینجاست توی آیتم تمپلیتش من آیدیو که نمیخوام این از این پاک میکنیم بره پی کارش بعدش چی؟ ما یه دونه یوزر نیم میخوایم که بیاد یه دونه دو نقطه بذاره بعدش اون متن رو به ما نشون بود هم کلن همین رو بس چیز دیگه نمیخوام دو تا بیارم پایین حالا یه بحثی که هست الان به ما نمایش شجوریه کلا مشکیه دیگه میام اسمم رو مشکی میکنم در واقع یه دونه فونت رو سش تعریف میکنیم چجوری مینویسیم فونت فیس مساوی با تا هما و فونت کالر مساوی با بک و سایز مساویه با یک فکر میکنم که تا کجا بیار تا اینجا بعد میام دوباره این فونت هم رو کپی میکنم این دفعه میخوام توسی پر رنگ داشته باشم واسه متنم بعد از این فونته میام ایوانش کپی کنم میام پیست میکنم چی شد بکنم از تجربه ای بشه کنترل زد دوباره اینو کپی میکنم کپی و میام بعد از این فونت پیستش و آخر سر هم این فونت رو میبندم توجه بفرمید که اینجا رنگش رو عوض میکنم اینجا مینویسم چی بذاریم سیلور نقره و کنترل اس ببینیم چی شد ریفرش میکنم حالا احتمالا یه سلام دیگه باید بهم بده چون این ریکوست توش بود بعد دو تا سلام داد یه ذره کوچیکه یه ذره فونت سایز اینا رو من بزرگتر میکنم دو میذارم اینا و اون رو هم دو میذارم کنترل اس و ریفرش الان یه دونه سلام دیگه به من میده به خاطر همین اینجا اینتر میزنم ببینیم چه شکلی شد خیلی عالی شد حالا اینها همین جوری که زیاد بشن تو بده همین فر این دفعه بنویسیم چی خوبی چه خبر چه خبری که اینجا نمیشه این کات پیست لجن فر سال به همین صورت اینقدر ادامه بدم 
تا وقتی که اوورفلو بشه وقتی که اوورفلو بشه یه دونه اسکرول بار میاد سمت راستش با همین رایت تو لفت یا لفت تو رایت ما میتونیم این قضیه رو درست کنیم که به فرض اسکرول بارمون این ور باشه یا این ور فرق خاصی هم نده این بود کار ما چیز دیگه به ذهنم نمیرسه الان ما یه چتروم خوب و خوشگل درست کردیم فقط چیزی که من دوست دارم اینه که ما بتونیم اینو دیلیت کنیم از صفحه مدیریت میام یه صفحه مدیریت هم درست میکنم توی ادمین توی همین صفحاتش در واقع ادمی آیتم رو میزنم یه دونه به فرم جدید درست میکنم اسمش رو میذارم چت و اد رو میزنم مستر پیجش هم باشه ادمین مستر و میام اینجا چی بذاریم یه دونه گیرید ویو میذارم چوز دیتا سورس میام آبجکت و چت تیبل آپتر کلشو نمایش بده آپدیت نمیخوام اینزرت هم نمیخوام ولی دیلیت میخوام دیلیت چت و فینیش رو میزن حالا همه رو به ما نمایش میده اینیبل پیجینگ اینیبل سورتینگ اینیبل دیلیتینگ و اینیبل سلیکشن اوتو فرمت رو هم روی کلاسیک قرار میدم اپلای و اوکی میام توی سورس و اینجا سنتر میکنم کنترل اس چتم رو باز میکنم تا این بازچه من به صفحه دیفالتش هم یه دونه از اینها اضافه کنم یه دونه دیگه اضافه میکنم اینجا به نام صفحه مدیریت چتر رو و صفحه مدیریت چت رو و اسمش رو هم چت داد ASPX قرار میدم این هم سی و این هم ویو این بروزه خب چی شد این شد از چت خوشگل ما خیلی عالی شده با من خب ورود به سایت لاگین باید بکنیم اول که توی جلسات پیش آموزش دادم لاگین کردن رو این بر هم بود به سایت داریم این هم لاگین میکنیم من میتونم اینو یه ذره بزرگتر کنم این متنش حالا الان لازم نیبینم این کار انجام بده و این هم از صفحه مدیریت چت رومم که به راحتی میتونم دیلیت کنم از این کنار این تکست چته و این یوزر چته خب این از این و این هم صفحه مدیریت چت تایتل هم براش میزن و این هم سیو تایتلش هم این بالا نمایش خواهد امیدوارم که لذت برده باشید از آموزشمون این یه چطرون خیلی ساده بود که با همدیگه آموزش دیدیم ایشالا توی جلسه بعدی تکنیک های ایجکس رو میخوام با با هم دیگه آشنا بشیم با تکنیک های جکس خیلی هم خوب شد این چطرومه و من راضی هم از چطرومی که ساختیم خیلی ساده و شیک هستش 
حالا شما میتونید همین رو به فرض مثلا با ایجکس یه ذره پیشرفته ترش کنید حالا تو جلسه بعد آشنا میشیم ولی با این چطروم دیگه کاری نده چون این چطروم خیلی خوبه خیلی قشنگه و ما هم راضی هستیم از این امیدوارم که خوب باشید خوش باشید و سلامت باشید خدا نگهدارتون